Guará, trazendo a torcida Alegres Emoções. Um grande abraço, estamos chegando com mais um Esporte Guará. E o teu fim de semana, como é que foi, hein? Acompanhou muito futebol, teve bola na rede, teve derrota do Sampaio Corrêa na sexta-feira, teve empate ontem do Moto, o Juventude Samas não está mais no G4, enfim, um fim de semana que não foi tão bom assim para o futebol maranhense, mas vamos destacar tudo isso para você daqui a pouco. Também teve o Beat Soccer que bateu na trave o título, o Vasco foi campeão brasileiro em cima do Sampaio disputando nas penalidades ontem lá na Arena do Parque Olímpico da Tijuca grande jogo entre o time do comandado pelo Datinho, Sampaio Corrêa eleito inclusive o melhor jogador da competição e o Vasco da Gama comandado por Mauricinho Beijinha, que é filho do Benjamin enfim, bons jogadores ontem em ação e daqui a pouco nós vamos destacar tudo e hoje também tem uma exclusivaça o cara já está na área, tem um desafio aí que nós vamos ter lançado, por quê? <risos> Quando ele estava se preparando para o filtro, o Juninho Guará estava dizendo que ia se preparar para lutar com ele depois. Então vamos aguardar. Caio Borralho, Chegamos prazer. Aqui, Tudo não? bem, Caião? Tudo bem, meu irmão. Beleza, Graças garoto. Deus, tudo ótimo. Pode, pode ficar, pode ficar à vontade aí Obrigado. com esse cinturão, não, que eu sei que é pesado. É. É, cinturão do Filtre, o maior evento da, das Américas disputado no MMA. Ele ganhou do Besouro, o Besouro estava invicto. O Caio só tem uma derrota, a derrota foi aqui no Bradar. Mas são oito vitórias, oito vitórias, mais do que pronto para encarar o UFC. E agora está aguardando só os últimos contatos. Como é que está esse momento aí na, na, na tua carreira e como é, é exibir esse cinturão, que além de representar o Brasil, representa muito o nosso Maranhão, onde temos bons talentos e, sem dúvida alguma, esse, essa tua subida esse teu ingresso entre os melhores do mundo vai fazer com que daqui a pouco a gente tenha mais gente também chegando. Com certeza, eu acho que na verdade esse é o meu maior objetivo, né? Fazer o nome do estado crescer para que a gente tenha cada vez mais representantes. E, pô, para mim é uma, é uma honra muito grande estar, ser campeão desse, do, do maior evento da América Latina, foi, foi um título que foi muito suado, mas, pô, a gente treinou bastante e, e o meu objetivo é mostrar que no Maranhão tem qualidade, tem Sim. atleta, tem matéria-prima boa, que só precisa de um tratamento certo, de ser aprimorado e tudo mais, mas eu acho que aqui é um celeiro de campeões, cara. Celeiro, celeiro de campeões, pelos eventos, né? Para o pessoal ter uma ideia, o, o Caio, ele vinha invicto, são nove lutas, Isso. ganhou oito, perdeu apenas uma no evento realizado aqui, né? Isso, 2015, perdi aqui em 2015, eu estava um ano só em São Paulo, Agora já estou seis anos e estou vindo de sete vitórias seguidas. Você tá, a, a base dos treinamentos está toda lá em São Paulo? Toda em São Paulo. Toda é, lá em São, São Paulo. Paulo, isso. Toda lá em São Paulo. Por, o, o porquê dessa mudança? Para ter, ter acesso a, a outros profissionais, a novas técnicas? Com... É, na verdade, mais oportunidades Mais também, oportunidades né? também, está mais perto, né? É, lá é o, é o polo do MMA nacional Sim. e tem muito mais eventos, muitos mais eventos maiores, de mais prestígio. Então você acaba sendo mais visto, mais falado. Então, as oportunidades são melhores por lá. O Brasil já chegou a ter três ou quatro campeões simultâneos, né? Sim, tanto no masculino sim. quanto no feminino, principalmente no masculino. Sim. É a impressão nossa deu uma queda ou é um momento de, de mudança, de mudança de safra dos nossos lutadores? É uma mistura dos dois, né? Deu uma queda, sim, é, justamente pelo fato de estarem renovando, assim. Sim, então, sim. quando vai renovando, os novos que chegam, chegam ainda, não disputa cinturão ainda, então ainda estão começando a crescer no evento. Mas teve essa queda sim, essa época que o Brasil tinha tantos campeões, foi a época que o esporte mais cresceu sim, aqui no, sim. Na, nacionalmente, né? Essa e... foi a luta com o Besouro, né? Foi, foi, essa foi a luta com o Besouro. Pô, consegui fazer cinco rounds nessa luta aí, não tomei um soco na cara, velho. Não, não levou nenhum, ficou nem normal? Um soco, Normalzinho? Um soco. E ele, é. e ele, e outro lado lá, como é que ele, ficou? Ele tomou uns jab na cara, ficou com a cara um pouco inchada, o joelho um pouco machucado. Mas foi uma luta de muito estudo, foi uma luta que eu controlei muita distância, trabalhei muito as fintas. E funcionou bastante, graças a Deus deu tudo certo. É a tua envergadura maior ajudou para poder marcar o, é, o eu gosto do Eu gosto bastante de, de trabalhar na minha envergadura, né? Mas ele era mais, mais alto que eu. É. Eu tenho 1,87, ele tinha 1,91. Ele tinha uma envergadura um pouco maior. Mas eu controlo muito a distância perto dele, então ele não conseguiu me acertar. E a luta, a tua especialidade mais é assim ou, ou no chão? Ou, como é que você prefere? Ou, ou vai de acordo com o adversário? É, minha especialidade, na verdade, é o judô, né? Eu treinava aqui minha vida inteira com o CC Emílio Moreira, não sei se vocês conhecem. Mas é um grande sensei aqui, é tipo um pai pra mim. E minha especialidade sempre foi o judô, a parte de luta agarrada. E aí, depois desse tempo que eu tô em São Paulo, comecei a treinar boxe, a parte é mais em pé. Porque eu acho que hoje em dia você tem que especializar em tudo no MMA, é. né? Você tem que ser bom de tudo. O cara que é unidimensional, hoje em dia, não consegue 
se criar no, no esporte, não. O jiu-jitsu é, 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 talvez seja é, a, uma a, das prin é o principal. Eu acho que é o principal. O principal, né? Porque o... a, a, ali, ali é tudo, né? É. É, a luta em pé, deitado, uhum. técnica para sair de uma Sim. situação adversa. E se você vê que toda a luta, até a luta em rua, qualquer coisa, sempre os caras se agarram, sempre é. acaba se agarrando de, em alguma hora. Então o MMA ele foi feito para o jiu-jitsu, né? Tanto que foi criado pelos greys. Então, é, eu acho que o jiu-jitsu é o mais importante de todos no MMA, eu acho que é o mais importante. E agora o principal, Caio, o que que tá faltando? Qual, acho que a tua expectativa tá grande, é o telefone tocar, ou é um grande evento, enfim. É, quanto, quanto tempo ainda mais a gente vai esperar para anunciar oficialmente que você já, já faz parte do UFC? É, tipo assim, não tem nada certo, né? A gente sim, sim. fica meio que na mão dos caras, né? Tipo, o meu nome já tá em todos os matchmakers lá do, do UFC, tem algumas conversas rolando, nada que a gente possa ainda confirmar, mas eu acho que ano, ano eu acho não, eu tenho certeza que ano que vem eu já vou estar fazendo parte do plantel do UFC e eu quero e vou ser o primeiro maranhense no UFC. Agora é bom lembrar que tem além da, da questão da preparação física, da preparação técnica, é, enfim, começou no judô também, é, melhorar as outras, as outras artes marciais, entre elas o jiu-jitsu, a questão de também procurar se preparar para pra, pra, as línguas, né? para ter um inglês fluente, Perfeito. isso ajuda bastante. Então o inglês já te vai facilitar essa, esse acesso? Vai, vai facilitar bastante. Hoje em dia os eventos, eles querem produtos para a empresa dele. Não Sim. quer ser que o cara só lute bem. Ele, o cara tem que saber falar na frente das câmeras, o cara tem que saber falar inglês, tem que saber se portar lá no meio das coisas. Então é muito mais do que só lutar, né? Eu acho que isso que falta um pouquinho para o lutador brasileiro ele enxergar isso e começar a trabalhar nessas outras áreas também. E alguns que acabam trabalhando muito essas outras áreas, acabam esquecendo que tem que ganhar as lutas também, né? Então é uma mistura dos dois. Ó, oh, quem tá assistindo aí assisti, e viu os Vingadores, pô, ele com óculos aí tá parecendo o, o Hulk do, do último filme, né? <risos> o cara, o mauzão, mas ele inteligente pra caramba. Isso que você toca é, um assunto, é, é algo interessante, porque antigamente, e não só no, na questão da, das artes marciais, no boxe, a gente, o lutador e o, o jogador, brucutu. Você Sim. chamava pô, de, de 11, dois ou três só que rendiam entrevistas. Perfeito. Hoje não, o cenário mudou, né, cara? Hoje, Hoje a gente tá consegue mudando. levar um papo aqui de nove, eu estou ao lado de um poliglota, uhum. enfim, que já está pronto para encarar qualquer desafio e... E, e com, com formação acadêmica muito boa, sim, inclusive, sim, e pronto para é, ingressar nesse mundo da luta por opção. É, é mais ou menos isso? Essa consciência é. tem que acontecer desse cara que está assistindo nesse momento com... e que acha que é forte, que quer ingressar no mundo da luta, mas não está nem para o estudo? Com certeza. Eu acho que passou a época que é só os brabos e os fortão que lutam. né e, e, a, e, e, é, e é interessante falar disso, que a gente lá na academia, a gente tem o nosso... Não é, é, é tipo slogan, mas é o nome nosso, a gente chama dos fight nerds, que são os nerds da luta. Então, além de, dos treinos, de todo o esforço físico, tem muita dedicação fora isso, né? Eu estudo mais ou menos umas 3, 4 horas por dia de luta, assisto luta, fico anotando as coisas, anotando técnica, é, fico fazendo posição umas 2, 3 horas no tatame. Então, é aquele lance de ser o nerd da luta mesmo, né? De, tipo, você estudar o âmbito inteiro, Isso. não só dar soco, porque dar soco qualquer um consegue. E tem a questão do adversário também, né? Você tem que estar atento ao que o adversário fez nas últimas lutas, até para tentar minar a, as principais características desse adversário. A, além do, do, da questão do ingresso no UFC, tem algum outro evento que você vai participar em breve? Ou a preparação está sendo só é, no, no foco de aparecer um grande evento para que você possa estrear? É, agora a gente está esperando. Eu, eu assinei com o um empresário lá em São Paulo. Ele está conversando com os caras do UFC, de um cara do TUF, do Ultimate Fight, algumas coisas assim que, que podem estar tá acontecendo por essa semana no já. No caso, pode ser até a defesa do, do título, né? É, pode ou ser. a defesa do título seria no evento do Future mesmo. Do Future mesmo. Mas eu, assim, seria pô, muito bom defender esse cinturão. Sim. Eu até lancei de, de ver se eu conseguia conquistar o cinturão da categoria de cima, né? A gente tem que saber falar assim, bem sobre isso. Mas, mas eu tô muito, muito empolgadão, cara. Eu acho que... Qualquer hora pode pintar uma ligação, um negócio aí, eu tô, tô, tô deixando Deus trabalhar, Deus de... faz tudo. O detalhe do Caio é o seguinte, o Saulo fala da defesa do título, mas o interessante, o título era para conseguir o passaporte para ir lá para o UFC. Isso. Então o interessante é guardar esse, esse cinturão com muito carinho, que foi realmente o um ingresso no UFC, e a próxima luta já ser entre os melhores, né? E quem sabe daqui a um tempo até desafiar um, um grande para para o Brasil voltar a ter um campeão do mundo, né? É isso mesmo, esse é, meu, esse é meu grande sonho. Eu quero ser campeão do mundo, eu saí daqui do estado com, com esse objetivo. Era um sonho, né? Uma coisa bem distante, aos poucos vai se tornando cada vez mais concreto. E é. eu estou indo atrás, cara. Vou pagar o preço que tiver que ser pago, que igual eu falei lá na minha luta. 
E espero, espero não, vou representar o Maranhão muito bem aí e vou levar esse estado muito longe. Beleza, ó. O teu staff é, 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 é todo paulista ou a galera do Maranhão foi com você pra lá? Não, não, todo paulista. Todo paulista é, agora, meu treinador né? é lá de São Paulo, meu treinador de chão também é lá de São Paulo. Eu treino lá com o Demia Maia também, né? E peguei minha faixa preta do treinador dele agora faz uma semana. Então, meu staff é tudo de lá mesmo. E quem? Eu sei que você também é olheiro agora. Quem que você está de olho aqui para quem sabe já conseguir mandar essa galera lá para São Paulo? Tem uns dois ou três que você já está Sim, observando? tem uma molecada boa aqui, cara. Tem, um, tem uns três moleques que eu estou conversando aqui que, que, assim, a gente quer mandar para lá para fazer um teste de três meses, ver como ele se sai com alojamento, com alimentação, tudo lá. Então, o, o recado que eu tenho para dar para a galera aqui é que treine. Eu estou sempre olhando todo mundo, porque o meu objetivo mesmo é fazer o Estado crescer como um todo. Não só eu chegar, Isso. mas além de eu chegar, chegar mais dois, três, quatro, cinco. E aí, pô, dá orgulho aí para o nosso Estado, né, cara? Sem dúvida alguma. Vem aqui, meu garoto. Deixa eu ver se você tem condição. Vamos fazer uma análise aqui. O nosso, esse aqui é o nosso. Será que dá para ir pelo menos para o filtro? Nosso Juninho agora. Qual a categoria aí? Qual a categoria? Ah, deve estar nos 8 4 aí na minha categoria, pô. Então, aguenta pelo menos um. Rapaz, eu não abero, não. Não abero. Ele disse que não abero. Valeu, Caio. Valeu, Caio. Valeu, Obrigado, brincadeira. Aí, Grande Juninho. Valeu show. Mesmo. Juninho, show. Tamo Ó, junto, viu? Tamo junto Valeu, aí. Mesmo. Acho que na próxima já vai ser do UFC, viu, garoto? Muito obrigado. Prazer obrigado te ver aqui. Espaço aí, Tem que quebrar um pouco aqui o protocolo, chegar um pouco mais perto, porque isso aí é o calor humano. E vamos em frente, vamos pra luta. Valeu mesmo. Rápido intervalo, eu volto já já. Valeu, Caio. Valeu. Depois desse show de bola aqui com o Caio Borralho, vamos dar um recado para você da Nova Clínica. A Nova Clínica tem saúde a preço popular para você. Siga as páginas da Nova Clínica nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim. Você já sabe, a Nova Clínica esperando por você. Confira agora o recado da Nova Clínica aqui no Esporte Guará. Nova Clínica, sua clínica popular. Realizamos mamografia digital, ultrassonografia, raio-x e tomografia computadorizada com resultado em até uma hora. Aqui você também se consulta em diversas especialidades como cardiologia, urologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, psiquiatria e exames laboratoriais. Tudo com preços populares de verdade. Nova Clínica, Rua Rio Branco, 401 Centro, 32320549 ou 999683875. Nova Clínica, aguardando e esperando sempre por você. Vou falar agora do Beat Soccer. Ontem tivemos a grande final do Campeonato Brasileiro de Beat Soccer. Jogo disputado lá na Arena do Parque Olímpico, na Tijuca. Eu tive o prazer de transmitir esse jogo lá direto do Rio de Janeiro pela Rádio Timbira. Vamos acompanhar os melhores momentos aí. Vamos ver como, como foi, infelizmente, a derrota do, do Sampaio. O Vasco venceu nos pênaltis por 3 a 2 depois de um empate por 2x2 2 no tempo normal. O empate do Sampaio Corrêa veio no último minuto já do, do tempo normal de jogo. Né? Tá aí os melhores momentos, os, os gols do jogo. O Datinha marca o primeiro para o Sampaio. Nessa, nesse chute bom de, de fora da área, conseguiu é, marcar, tiro livre direto. Datinha espetacular, a bola bateu no morrinho artilheiro e acabou atrapalhando. O goleiro do Vasco teve uma participação fundamental é, e, e, e conseguiu jogar essa bola para o gol do Rafinha. Rafinha atrapalhou o goleiro do, do Sampaio e na sequência do lance pintou mais um. Essa falta muito contestada pelos jogadores do, do Sampaio. O, o Vasco foi lá e conseguiu a virada. E faltando 17 segundos, Datinha no ângulo, manda e empata para a Bolívia querida 2x2. Lá no Parque Olímpico, Datinha eleito o melhor jogador da competição. Toda a prorrogação ficou no 0x0 0, e na cobrança de penalidades o Vasco acabou levando a melhor. Você tem a cobrança do Datinha perfeita. Cobrança do Vasco, realizada pelo jogador Rafinha, também perfeita. Cobrança de novo aí, ó, bateu bem e a do título não teve, né? Perdão, galera, mas o, nos pênaltis o Vasco acabou vencendo pelo placar de 3 a 2 e o Sampaio Corrêa fica com vice-campeonato brasileiro do Beach Soccer. Vamos agora falar do MA Sporting Bets, porque a semana tá cheia de futebol. Você que ainda não procurou uma banca do MA Sporting Bets, tá aí a marca para você. MA Sporting Bets. Hoje tem jogo da Série B, tem jogo do Sampaio contra o Figueirense, vai ter jogo da Série D ao longo da semana, amanhã tem Juventude, tem jogo de, de competições internacionais como Libertadores e Copa do Brasil, rodada cheia dos campeonatos nacionais, enfim, vai lá MA e Sporting Bets, simplesmente o melhor do Maranhão é essa marca que você tem que encontrar não pode deixar de acompanhar o MA e Sporting Bets outro parceiro do Esporte Guará é a Isca Controle de Pragas, hein? confira aí o recado da Isca Controle de Pragas aqui no nosso Esporte Guará o móvel pegou o cupido. 
barata lá em casa Chama a isca, controle de pragas Que é dedetização, vou limpar a caixa d'água Chama a isca, controle de pragas Não agride a natureza, nem o meio ambiente Isca é especializada, profissionais competentes Dedetização, desculpinização, sedentização Chama a isca, que eles têm a solução 988398516 e agora vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Tadeu Nunes ao meu lado. Boa tarde, Tadeu. Tudo bem? Boa tarde, Laércio. Tudo bem. Graças a Deus. Beleza, né? Seu pai perdeu para a Chape, né? Infelizmente conseguiu é, sair na frente. Fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a Chape foi melhor. Primeiro tempo do Sampaio, segundo da Chape. A Chape acabou aproveitando melhor as oportunidades. O primeiro tempo do Sampaio foi do Sampaio. O Sampaio conseguiu fazer um a zero. Já no segundo tempo, a postura de atitude do time do, da Chapecoense, com algumas alterações que seu treinador fez, surgiram efeito né, durante toda essa segunda etapa. Então, foi um placar que nós não imaginaríamos que seria caiu. um placar tão dilatado assim. Caiu o Dantas fazendo pênalti a zero. Que existiu, faz, né? o a zero de muito bem. Aliás, primeiro tempo foi todo o Sampaio. E aí o Vinícius quis, errou na saída de bola, acabou originando isso aí. Cruzamento na cabeça do Anselmo Ramon, ele manda para o gol. Isso no último minuto, né? É, o feitiço virando contra o feiticeiro. A mesma coisa que aconteceu com o Náutico, aconteceu agora com o Sampaio. Aí no segundo tempo, Alan Santos marca o gol da virada, no cruzamento que veio. Mais um, uma vacilada da, da zaga, ninguém conseguiu bloquear. É, a Chapecoense tem nessa bola aérea uma das suas principais forças na Série B e depois do cruzamento pintou o gol do Mike, aí o Sampaio já estava no desespero, a Chape conseguiu aplicar um 3x1. Como você bem disse, primeiro tempo todo do Sampaio, uma injustiça o gol da Chape no último minuto, mas no segundo tempo a Chapecoense foi bem melhor e conseguiu a vitória. É, e o Sampaio já tentou depois desse 2x1, o Sampaio se lançou todo ao ataque, né, tentando empatar o jogo e a Chapecoense ela foi muito cirúrgica nos contra-ataques, tanto é que pegou a defesa do Sampaio desguarnecida e ampliou para cá para 3x1. Talvez o placar ficou um pouco é, dilatado para o que o Sampaio apresentou, né? mas isso faz parte do, do calendário do, da Série B, o Sampaio já joga hoje, se jogou sexta, depois de um final de semana vai jogar em Santa Catarina. A Chape tinha descansado 10 dias para encarar o Sampaio na sexta. 10 dias, e o que a gente começa a entender nessa competição, que agora não estamos falando tecnicamente de nenhum jogador, mas está na hora também de começar a contratar em algumas posições, porque o Sampaio vai precisar, né? Já está no segundo turno, é jogo em cima de jogo, vai ter momento que eu vai ter jogador lesionado, jogador suspenso, então o Sampaio precisa repor algumas peças para é, encorpar seu elenco, não por ter deficiência técnica de A ou B, mas para encorpar seu elenco, para ter peças de reposição assim que precisar. É, por exemplo, para o jogo de hoje, o Sampaio joga hoje à tarde, 5 e meia contra o Figueirense, eu vou transmitir pela Rádio Timbeira. É, já o Robson Duarte é dúvida, para essa partida pode ser que não fique nem no banco de reservas. É um dos problemas, como bem citou o Tadeu em relação a essa partida de daqui a pouco contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. Sem mistério, o Sampaio é o melhor visitante dessa Série B. Pode perfeitamente conseguir trazer um bom resultado. Aliás, é o segundo melhor, só está atrás do líder que é a Chape. É, o Sampaio só tem duas derrotas né, como visitante. É um visitante assim, meio que indigesto. Então, por isso, nós acreditamos na própria vitória de Sampaio Corrêa no jogo de hoje. Agora, é um time que vai estar cansado, é um time que jogou, que correu, se esforçou muito sexta-feira. E nós podemos perceber que no final do jogo o time também cansou devido a essa maratona. Teve uma viagem longa, vai jogar hoje. Então, a gente... Vamos torcer que o Sampaio saia com uma vitória de lá, é importante não se distanciar ou então não sair do G4. Eu acredito na vitória do Sampaio, mesmo por todos esses problemas que nós estamos relatando aqui. É, e o bom é que o Sampaio já tem um lastro, né? A galera acabou ficando um pouco atrás. Quem vencer hoje dos times que estão atrás, em caso mesmo de derrota do Sampaio, não chegaria à pontuação tricolor. O Sampaio tem pelo menos umas duas rodadas tranquilo no G4. Se vencer hoje, pode assegurar até por mais, por mais tempo esse bom lastro que vai ter na Série B. Eu vou para o intervalo e na sequência vamos falar do Moto. O Moto foi ao Mato Grosso, trouxe um empate, confirmou a classificação, mas se distanciou da segunda colocação. Eu volto já. De volta agora com o último tempo do Esporte Guará, falando da AID Fitness. A AID Fitness é simplesmente a melhor academia de São Luís do Maranhão, ali na área do Turu, Avenida Mato Grosso, número 50, Loja J, Chácara Brasil, 3301-5601, é o telefone da AID Fitness, aguardando sempre a sua visita. Beleza? Série D do Brasileiro, Juventude Samas não está mais entre os quatro. São Raimundo venceu o Santos pelo placar de 1 a 0, jogando fora de casa na última sexta-feira, e agora é o quarto colocado. Amanhã tem confronto direto entre Juventude e Samas e São Raimundo, que disputam de forma direta a última vaga entre os classificados. Quem garantiu a classificação foi o Moto. Não foi da forma que a gente esperava. Confesso que aguardava uma boa vitória do Moto jogando lá no Mato Grosso, mas o Moto confirmou a classificação, pelo menos em terceiro. né? Vai torcer hoje para o River não vencer o Baré e não se distanciar 
para tentar alcançar o River ainda na última rodada e trazer a decisão para cá, para São Luís do Maranhão. Temos aí os melhores momentos, o Sinop começa atacando, aliás, o Sinop atacou bastante ao longo do jogo, foi melhor do, do que o Moto ao longo dos 90 minutos, o goleiro Saulo voltou a fazer uma grande partida com a camisa do Moto, Moto que jogou com seu terceiro uniforme, o uniforme é, tradicional alviverde, relembrando as cores é, de tradição lá do início do Papão do Norte, e o, o Sinop conseguiu muitos ataques, principalmente com o Zé, com o Andrei, jogadores de muita velocidade, teve essa bola parada aí que o Saulo tirou com o olho, né? Respirou um pouco mais forte, a bola acabou passando e fez uma, uma grande partida do Saulo. Defesa do Moto também sólida em, em muitos momentos, por isso também ajudando o Saulo a ter uma boa partida. Esse chute do, do Gleiton foi é, talvez a melhor oportunidade do Moto ao longo do, do segundo tempo e o Moto traz um 0x0, né? Tem toda a questão da logística dessa Série D, o Moto teve alguns atrasos na, 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 na viagem em relação a, a voos, é, tem também um caminho a percorrer de ônibus, não é fácil a logística da Série D, traz um empate mas ficou aquela sensação de que poderia ter sido melhor, né, Tadeu? Afinal de contas, o Moto enfrentou o Lanterna do grupo. Sem dúvida. O Moto entrou com uma, uma situação mais conservadora, né? Com três volantes, um meia, dois jogadores ali mais quase que de área, que não tem mobilidade para sair pelos flancos do, do campo. Mas o Moto conseguiu esse empate, que é um, somou um ponto, que garantiu é, matematicamente sua classificação. Agora nós esperávamos um pouco mais do Moto. Esperamos que o Moto, como mandante, é um dos melhores do seu grupo, não, perde, não perdeu ainda em casa. E tenho certeza que o Baré vai ter outra postura e deve sair com a vitória garantido de vez sua classificação. É, o, o, o Moto pelas probabilidades pode enfrentar ou o Independente do Pará, tá mais difícil, né, o Independente do Pará, mas provavelmente vem o Galvez ou o Rio Branco. Com essa decisão, é, dependendo hoje do que acontecer com o River, tem tudo para ser fora da, daqui de São Luís. Você acha que na Série D isso influencia? É você decidir fora, lembrando que não tem vantagem em relação à melhor campanha, só a questão do mando de campo. Influencia, na tua opinião, seria interessante o Moto tentar trazer essa decisão para cá, para São Luís, mesmo sem público? É, é muito interessante porque, assim, ó, eu prefiro eu prefiro, eu prefiro fazer, meu, meu, meu ponto de vista particular, eu prefiro fazer o primeiro jogo em casa, que a gente já decide em casa e vai mais tranquilo para o segundo jogo. Muitos preferem, preferem decidir em casa, né? tanto é que o regulamento de muitas competições sim, dá sim. o segundo jogo para o time de melhor campanha. De melhor campanha. É, o que acontece com a D também. Também, mas eu, hoje nessa, nessa situação sem público, né? sem aquela pressão da torcida, eu costumo dizer que é campo negro, você jogar a primeira em casa ou a segunda fora de casa, então tranquilo para o moto. Quem vier, não é o moto que vai receber pedreira, é o adversário que vai receber o moto clube com todas as suas tradições. É outro detalhe interessante é que os jogadores que estavam pendurados do time titular receberam cartão amarelo, né? O, o Abu era um deles, o Andrezinho que é reserva, mas também é um jogador que vem sendo bem utilizado, já são atletas que estarão zerados na, na, na sequência da, da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar é, esse trabalho que vai ser feito com o moto. Moto já classificada enfrenta o Baré. Hoje tem um jogo importante que é o jogo do River. Se o River vencer, o moto automaticamente já garante a classificação em terceiro. Né? Em caso do River empatar ou perder para o Baré, o Moto precisará de uma vitória na última rodada, torcer ainda por um empate do River no mínimo, e aí o Moto se classifica em segundo e traz essa decisão para cá, para São Luís do Maranhão. Mas o Moto está vivo, o trabalho do Léo Goiano é preparar o time bem nessa fase, porque daqui a pouco começa o mata-mata, daqui a menos de duas semanas já começa o mata-mata para que o Moto possa tentar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. São três mata-matas até o acesso. O Imperatriz perdeu para o Vila Nova, mas é novidade, né? Tomou 3x1, fez 1x0 e agora está contando os minutos para terminar a Série C. Faltam duas rodadas apenas. Vem aí o Boletim Guará. Para você, um grande abraço. Daqui a pouco tem jogo de Sampaio contra o Figueirense, amanhã do Juventude e, claro, o Esporte Guará traz todos os detalhes para você ao meio-dia. Espero você amanhã. Valeu, Tadeu. Tchau, pessoal.